হ্যালো বন্ধুরা সৃষ্টি কোচিং হোমের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব উচ্চতর গণিতের তেরো অধ্যায়ের চোদ্দ নম্বর অঙ্কটা নিয়ে যেটি সম্পর্কে তোমাদের অনেক রিকোয়েস্ট ছিল অঙ্কটা হয়তো স্কিপ করে চলে গেছি বাট তোমাদের রিকোয়েস্টের কারণে অঙ্কটা আমি আবার করে দিচ্ছি তো আশা করি তোমরা মনোযোগ সহকারে অঙ্কটি দেখবে এবং খুব সুন্দর করে অঙ্কটি করে নেবে তাহলে আর অঙ্কটি সম্পর্কে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না তো ঠিক আছে চলো আমরা অঙ্কটা পরে ফেলি কি দেওয়া আছে দেখো প্রথমে অঙ্কটা ভালো করে পড়ো তারপর অঙ্কটা পড়ো তা আমরা দেখি অঙ্কটায় কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে ছয় সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি গোলকের পৃষ্ঠতল ও আয়তন নির্ণয় করো দেখো এখানে যদি একটা কটুশনি দেওয়া আছে তোমাদের একটা জিনিস দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে কি যে ছয় সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট ছয় সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি গোলক তার মানে তোমার যে গোলকটা আছে ওই গোলকের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে ছয় সেন্টিমিটার ওকে কি দেওয়া আছে যে গোলকটা আমাদের যে দেওয়া আছে ওই গোলকের ব্যাসার্ধ হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার এখন আমাদের নির্ণয় করতে হবে কি গোলকের পৃষ্ঠতল এবং আয়তন তাহলে আমাদের প্রথমে যে জিনিসটা জানতে হবে যে গোলকের পৃষ্ঠতলের সূত্রটা কি এবং আয়তনের সূত্রটা কি এই দুইটা সূত্র যদি আমরা জানি তাহলে এই অঙ্কটা খুব ইজিলি আমরা নির্ণয় করতে পারব আর তোমরা ইতিমধ্যে বিগত যে ভিডিওগুলো দেওয়া হয়েছে ওগুলো থেকে তোমরা অবশ্যই বা নিশ্চয়ই জেনেছো যে গোলকের পৃষ্ঠতলের সূত্রটা কি এবং আয়তন নির্ণয়ের সূত্রটা কি যারা ওই ভিডিওগুলো দেখেনি তারা দেখে তারপরে এই অঙ্কটা করার চেষ্টা করে ওকে তো আমরা দেখি যে এখানে আমি লিখে দিচ্ছি যে গোলকের পৃষ্ঠতলের সূত্রটা কি যেটা আমাদের লাগবে তো আমি এখানে সুন্দর করে ছোট করে লিখে দিচ্ছি যে তোমরা জানো যে গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল সো আমরা এই সূত্রটা নিয়ে আমরা এই পৃষ্ঠতলটা নির্ণয় করবো ওকে আর একটা হচ্ছে কি আয়তন গোলকের আয়তনের সূত্রটা তোমরা অবশ্যই জানো এটা হচ্ছে কি ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব ওকে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এটা হচ্ছে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল এটা হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব এটা হচ্ছে আয়ত নির্ণয়ের সূত্র এই দুইটা সূত্র ইউজ করে আমরা এই অঙ্কটা খুব ইজিলি করতে পারবো তো ঠিক আছে আমরা অঙ্কটা এখন করে ফেলি তো আমাদের যে জিনিসটা দেওয়া আছে ওই জিনিসটাকে আমরা আগে লিখে নেই যে কী দেওয়া আছে ছয় সেন্টিমিটার ব্যাসার দো তাহলে লিখি মনে করি মনে করি তোমরাও সাথে সাথে লিখে ফেলো যে মনে করি গোলকের ব্যাসার্ধ আর ইকাল টু সিক্স সেন্টিমিটার তাই না ব্যাসার্ধকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে আমরা লিখে নিলাম যে মনে করি গোলকের ব্যাসার্ধ আর ইকাল টু সিক্স সেন্টিমিটার ওকে আর তো আমাদের কিছুই দেওয়া নাই এখন আমরা সরাসরি কি করব আমরা সরাসরি এখন এই পৃষ্ঠতলের যে সূত্রটা আছে এই সূত্রটাকে ইউজ করে আমরা অঙ্কটা করে ফেলবো তাহলে আমাদের নির্ণয় করতে হবে কি পৃষ্ঠতল তাহলে লাইকে ফেলো অতএব গোলকের পৃষ্ঠতল তাহলে গোলকের পৃষ্ঠতলের সূত্রটা কি ফোর পাই আর স্কোয়ার ওকে তাহলে আমরা এখন মানগুলো একটু বসাই ফেলি দেখো ফোর ইন্টু পাইয়ের মান তো তোমরা অবশ্যই জানো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর এর মান এইমাত্র আমরা লিখলাম কত সিক্স তার মানে সিক্স স্কোয়ার এত বর্গ সেন্টিমিটার ওকে তাহলে এইগুলো সব যদি গুণ করি তাহলে কত আসে ফোর ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু সিক্স স্কোয়ার মানে কত থার্টি সিক্স এই থার্টি সিক্স যদি লেখো টোটালি যদি আমরা এই সমস্ত কিছুটা গুণ করি তাহলে কত আসে দেখো ফোর ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু সিক্স স্কোয়ার থার্টি সিক্স ওকে টোটালটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আসে চারশো বান্ন পয়েন্ট থ্রি নাইন বর্গ সেন্টি মিটার ওকে তাহলে দেখো আমরা গোলকে পৃষ্ঠ তাহলে ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম কত চারশো বাহান্ন দশমিক তিন নয় বর্গ সেন্টিমিটার এটা ছিল এই অঙ্কের যে গোলকে যে পৃষ্ঠতল নির্ণয় করতে বলছে সেই পৃষ্ঠতলের অ্যান্সারটা কারণ আমাদের শুধুমাত্র ব্যাসাদ্ধটাই দেয়া আছে আর গোলকের ব্যাসাদ্ধ দেওয়া থাকলে আমরা জানি সব কিছু আমরা নির্ণয় করতে পারি সো এখানে আর কোনো মানের দেয়ার আমাদের দরকার নাই তো এখানে দেয়া আছে গোলকের ব্যাসাদ্ধ আমরা গোলকে পৃষ্ঠতল নির্ণয় করে ফেললাম খুবই ছোটো একটা অঙ্ক যেটা তোমাদের পাড়ার কথা ছিল আমি আশাবাদী ছিলাম যে তোমরা পারবো বাট তারপরে তোমাদের সমস্যা হয়েছে ঠিক আছে তোমরা নক করছো আমি তোমাদের অঙ্কটা ঠিকই ফুলি করাই দেবো তো এরকম যদি আরও কোনো অঙ্কে তোমাদের সমস্যা হয় অবশ্যই বলবা আমি চেষ্টা করবো তোমাদের সেই অঙ্কগুলো সময় নিয়ে হলো আমি তোমাদের একটু করে দেবো হয়তো বা অনেক সময় তোমরা কমেন্টস করো 
খুব আইলি দেওয়ার জন্য বাট আমি পারি না আমি চেষ্টা করি সবার কমেন্টসগুলো পড়ার জন্য এবং সবার কমেন্টসের উত্তর দেওয়ার জন্য যেই কমেন্টসের উত্তর দেওয়ার ভিত্তিতে তোমাদের এই অঙ্কটা আমি করে দিচ্ছি ঠিক আছে তোমরা অবশ্যই কমেন্টস করো আমি তোমাদের অ্যান্সার অবশ্যই দেবো তো এরপরে দেখো আমাদের পরবর্তী যে জিনিসটা নির্ণয় করতে হবে সেটা কি গোলকের আয়তন তাহলে আমরা আবার লেখে ফেলে আবার একটা অ্যান্সার আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে আমাদের দুইটা অ্যান্সারের দরকার তাহলে আবার গোলকের আয়তন ওকে তাহলে গোলকের আয়তনের সূত্রটা কি গোলকের আয়তনের সূত্র আমি একটু আগে লিখে রাখছি যে ফোর বাই থ্রি ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউ এটা হচ্ছে গোলকের আমাদের আয়তন তাহলে এখন আমরা মানগুলো বসাই দেখি তাহলে ফোর বাই থ্রি ইন্টু পাই এর মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর এর মান কত আমাদের আর এর মান হচ্ছে সিক্স হোল কিউব এত ঘন সেন্টিমিটার তোমরা জানো আয়তন হয় ঘন সেন্টিমিটার আর ক্ষেত্রফল হয় বর্গ সেন্টিমিটার ওকে তাহলে আমরা ঘন সেন্টিমিটার পেয়ে গেলাম এরপরে দেখি তাহলে এটার সবগুলো গুণ করা তাহলে গুণ করলে কত আসে তো তোমরা সবাই ক্যালকুলেটার অবশ্যই গুলো গুণ করতে পারো সবাই যদি ক্যালকুলেটার গুণ করো তাহলে রেজাল্ট আসবে আচ্ছা দেখো টোটাল অ্যান্সারটা আসবে নাইন জিরো ফোর নয়শো চার দশমিক সেভেন এইট এত ঘন সেন্টি মিটার ওকে তাহলে দেখো আমরা পেয়ে গেলাম যে গোলকের আয়তন কত নয়শো চার দশমিক সেভেন এইট ঘন সেন্টিমিটার এইটাই এই যে আমাদের আয়তন নির্ণয় করতে বলছে এই আয়তনের অ্যান্সারটা ওকে তাহলে দেখো খুব ছোট একটু অঙ্ক এখানে আমাদের অঙ্কটা শেষ হয়ে গেল এরপরে আর কোনো ডিটেলস আমাদের এখানে দেওয়া নেই আর আমাদের আর কোনো কিছু করতে হবে না তো অঙ্কটা খুবই ইজি জাস্ট একটা জিনিস তোমাদের কাছে দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ তুমি কি করবা পৃষ্ঠতল এবং আয়তন বের করবা তাহলে তুমি যদি এই অঙ্কটা করতে চাও তাহলে তোমাকে এই সূত্র দুটো অফ কোর্স জানতে হবে এই সূত্র দুটো যদি তুমি না জানো তাহলে তুমি এই অঙ্কটা কখনোই করতে পারবে না আর এই সূত্রের ডিটেলস এই সূত্রের ব্যাখ্যা আমি তোমাদের গোলকের যে একটা ভিডিও দিয়েছে ওই ভিডিওতে আমি সুন্দর করে তোমাদের বুঝিয়ে দিয়েছি আশা করি ওই ভিডিওটা দেখলে তোমাদের গোলকের যে ধারণাগুলো আছে সেটা তোমরা অবশ্যই ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে ঠিক আছে তো দেখো আমাদের অঙ্কটা এখানেই শেষ হয়ে গেল তো আশা করি তোমাদের যদি আরও কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাকে কমেন্টস করে জানাবে আমি তোমাদের সেই কমেন্টসগুলো ভিত্তিতে পরবর্তী লেকচারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব তো তোমরা সবাই অঙ্কটা করে ফেলো এবং সবাই পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নাও যেহেতু তোমাদের এস পরীক্ষা খুব কাছে তো আশা করবো তোমরা যদি তোমাদের বিভিন্ন টেস্ট পেপার ফলো করো ওখানে বিভিন্ন সৃজনশীল দেওয়া আছে ওই সৃজনশীলগুলো যদি একটু করো আর এখানে তো তো মূল অঙ্কগুলো তো আমি অবশ্যই করে দিলাম তো ওই সৃজনশীলগুলো যদি একটু প্র্যাকটিস করো তাহলে তোমাদের এসএসসি পরীক্ষা এখান থেকে যে অঙ্কটা আসবে আশা করি তোমরা ইনশাল্লাহ দিতে পারবে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না খুব ইজিলি তোমরা যদি এই ভিডিওগুলো দেখো প্লে লিস্টে যে আমার ভিডিওগুলো দেওয়া আছে এই ভিডিওগুলো সব দেখো তাহলে আশা করব এই অধ্যায় থেকে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না এবং এখান থেকে দশ মাস তোমরা ইজিলি দিতে পারবে তো ঠিক আছে সবাই ভালো মতো প্রিপারেশন নাও ভালো থাকো খোদা হাফেজ